Věda. O tom tady mluvili moje kolegyně. Já budu mluvit o něčem jiným. Znáte pohádku o krtečkovi? <laughs> Jak krtek uzdravil myšku, moudrá sova krtkovi poradila, ať pro myšku najde matrikária chamomila. A to je hermánek, o tom jste tady už někteří se zmínili. A krtek jezdil po celém světě a ptal se všech možných, to je chamomila, to je chamomila, a ona to nikdy nebyla chamomila. Tak se vrátil smutný domů, že teda tu chamomilu nebo matrikária chamomilu nenašel. A pak se porozlídl a našel heřmánek vedle svého obydlí. Heřmánek je totiž jedna z nejproskoumanějších léčivých rostlin u nás. V podstatě se dá říct, že úplně ta nejlepší léčivá rostlina, kterou u nás v České republice máme, protože už v roce 1975 zjistili že ve světě, že takový heřmánek jsou taky, proto jsme museli ten český heřmánek trošku jinak pojmenovat a říká se mu chamomila bohemika. A to se potvrdilo v roce 2007, kdy Evropská unie heřmánku českému tady to označení zapsala jako chráněné zeměpisné označení. Hermánek má 120 známých sekundárních metabolitů. A to jsme teda trošku u té vědy. Ty sekundární metabolity jsou totiž hrozně důležité. Možná vám něco říká pojem silice nebo esenciální oleje, které doma používáte. Asi dokážete sami vyjmenovat několik léčivých rostlin se silicemi, třeba rozmarin, tymián, medůňka. No a ty sekundární metabolity nám odlišují ty léčivé rostliny od těch ostatních, nebo tím je můžeme zařadit do té skupiny léčivých rostlin. Chráněné zeměpisné označení nemá jenom heřmánek. Má ho třeba taky chmel. A chmel je léčivá rostlina nebo není? Je, jasně, do toho piva je důležitý. On v pivu je důležitý jako koření, jako konzervant a dává nám tu potřebu znova se napít toho piva, protože je hořký a tak. Ale on chmel má dost významné sedativní účinky na uklidnění. Já bych ho dneska potřeba vypít litry toho chmele. <laughs> Ale on není úplně samotný dobrý a v tom pivu zase potom by to nebylo jako úplně ono. <laughs> Ale v kombinaci třeba s kozlíkem nebo medůňkou nebo levandulí opravdu na ty nervy před spaním se to dá. No a ani heřmánek, ani chmel nejsou jeď pořád, jako to není jediný, ještě tam máme třeba kmín. Takhle vypadá rostlina kmínu. Si řeknete, kmín, to je přece do chleba, do brambor, ale on kmín je nejpěstovanější kořeninová rostlina. Je to významné koření, které se u nás pěstuje a není jenom jako koření, je třeba dobrý na deprese, na sklidnění žaludku a tak dále. Znáte tady tu rostlinu? Viděli jste ji někdy? To je taková pěkná, fialová, ale bodlák to není. To je ostropestřec mariánský. Ostropestřec mariánský, tomu my se věnujeme i těm ostatním léčivým rostlinám docela intenzivně, ale ostropestřec je opravdu nejpěstovanější léčivá rostlina u nás a my se jí zabýváme nejenom z pohledu těch účinných látek, možná jste někdy slyšeli o ostropestřeci jako o bylině na játra, ale ona je právě celkově detoxikační, nedají se opomenout i významné obsahové látky, třeba oleje, protože má dobré složení mast, omega-3 a 6 mastných kyselin, a navíc se hodně využívá ve farmaceutickém průmyslu, ale teď mnohem více i jako doplněk stravy. No a když už teda mluvím o farmaceutickém průmyslu a o doplňcích stravy, 
tak jste asi někdy byli nemocní, tak jako tady náš pan moderátor. My jsme ten covid trávili na dálku společně a teď jste si říkali, tak co můžu, u toho covidu nemůžu. Vždycky je dobrý nějakou tu bylinku si k tomu dát. Není to vše spásné. Ale existuje rozdíl mezi bělinným čajem ve farmaceutické kvalitě a doplněk stravy. Ten čaj v té farmaceutické kvalitě vám zaručuje to, že tam máte nějaký obsah účinných látek. A ten je dan nějakou normou. A tou normou je evropský lékopis, potažmo český lékopis. Je to, toto je jedna kniha, je rozdělená do čtyř, protože tu jednu bychom asi nepřečetli. Jsou takový bychle. Já vždycky, když to táhnu někam, tak to je jako posilovna. A já tomu říkám mezi studenty, že to je takový lexikon. Je tam spousta informací, ale málo kdo jim rozumí. No, takže ty farmaceutické čaje jsou pod kontrolou samozřejmě úřadů a je tam deklarován minimální obsah účinných látek, kdežto doplněk stravy vlastně jenom deklaruje to, že to je ta daná rostlina, ten daný druh. To ale neznamená, že ty doplňky stravy ten obsah nemají, to ne, akorát to není laboratorně zjištěno. Já bych vás ráda naučila, protože jsem tak trochu učitelka, že když jste nemocní, běžte si do lékárny pro čaj ve farmaceutické kvalitě a když chcete prevenci, stačí doplněk stravy, ten někdy ale může být i vyšší kvality než je farmaceutická. Když jsem mluvila o těch všech bylinách a účinných látkách, v dnešní době se pořád mluví o těch nežádoucích látkách a to, co vlastně pro nás není úplně ideální. A my samozřejmě se tomu věnujeme intenzivně. Řešíme to, jak ovlivníme pěstováním ten obsah účinných a prospěšných látek, ale řešíme také to, aby jsme snížili obsah těch nežádoucích. U ostropestřece třeba řešíme obsah mykotoxinů, které můžou být velmi, velmi nežádoucí. A obecně bych řekla, že nepojdeme na věry, ale musíme si dávat pozor na plísně a na ty mykotoxiny. No, ale jak to ovlivnit? Samozřejmě tím, co nakupujeme, No ale já se dívám ještě hlouběji, protože si neodpustím, že jsem z agronomické fakulty Mendlovy univerzity a kvalitu surovin jsme schopni udělat jenom na poli. To znamená, to pěstování ovlivňuje úplně vše. No a když ještě jsem mluvila o těch léčivých rostlinách, tak léčivé rostliny mají stejně daleko k medicíně, jako k zemědělství. To zemědělství je vlastně teďka na takové hraniční pozici. A díky léčivým rostlinám jsme schopni třeba nahradit některé pesticidy, které budeme muset v rámci Green Dealu snižovat, nebo chceme je snižovat, tak vlastně ty pesticidy můžeme nahradit třeba extrakty z léčivých rostlin. Jako po naučení bych vám ráda řekla jednu věc. Nejsou léčivé rostliny vše spásné, ale nesmíme je opomíjet.